Yes, c'est tout bon. Ok. Bon. Je pense qu'à tout honneur, tout, tout, tout seigneur, mm-hmm. qu'est-ce que vous en pensez hein? Yes. Qui est-ce qui veut prier <rire> Le frère Stan. Ah On ne t'entend pas. Non, c'est lui qui Et là, maintenant, vous m'entendez bien Yes. Ok. Donc, puisque frère Florian, hein donc, euh, être un habitué, donc, euh, je crois qu'il va nous initier, hein? <rire> ok, alors, ça je vais prier. Yes, Père Yahweh, on te remercie pour euh, ce moment, on te remercie pour cette vidéo, ce partage entre frères. Père, je prie que tu puisses vraiment révéler ta parole encore en ce moment, que tu puisses encore manifester plus de ta personne, qu'on puisse vraiment te, te connaître et puis... Euh, Apprendre de ta part, Père. Je prie qu'on y soit vraiment unis d'un seul cœur et d'une seule et même pensée, Père, dans ce partage, que ça nous édifie et que ça édifie toute personne qui pourra tomber sur cette vidéo de langage. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est fini Ouais, c'est, c'est, c'est terminé, hein. <rire> 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 ça va hein? Yaoda, tu veux introduire ou bien Comme tu as donné le thème. Est-ce que tu veux introduire euh, Ok, ok. Euh. Quelqu'un arrête un peu le micro, s'il vous plaît. Ok. Je pense que pour que la conversation soit plus fluide, lorsqu'une personne est en train de parler, les autres doivent arrêter le micro pour que ça ne, et ça ne trouble pas euh, la ligne. Ouais. Je pense que c'est pourquoi je n'ai pas entendu Florian tout à l'heure. Ça marche Ok. Euh, bon, euh, m- merci d'avoir, n'est-ce pas, accepté euh, l'invitation et aussi, n'est-ce pas, euh, euh, d'allouer votre temps pour ce que le Père est en train de vouloir faire. Parce que si aujourd'hui nous sommes, n'est-ce pas, euh, rassemblés autour, euh, autour du net, c'est, 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 c'est une preuve que c'est lui qui nous a, qui nous a rassemblés étant donné que les probabilités étaient presque nulles, n'est-ce pas, pour qu'on puisse euh, se rencontrer physiquement un jour. Et, et, et si, par, n'est-ce pas, son immense et son infinie sagesse, cela, ceci est possible, c'est, euh, je pense certainement qu'il a un plan pour nous, un plan, euh, un plan de réveil euh, puissant, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui sont encore... Euh, dans le monde, quoi, qui ne savent pas qui, qui ils sont et qui ne savent pas pourquoi nous sommes dans cet état euh, déplorable dans lequel nous sommes. Et, 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 et n'est-ce pas, en sachant qui ils sont, n'est-ce pas, ils sauront euh, leur mission, ils sauront, n'est-ce pas, pourquoi ils existent. Ça va, ça va redonner cette, cette estime, n'est-ce pas, cette estime de, de, de soi que nous avons perdu, n'est-ce pas, avec... Euh, toutes les horreurs que nous avons pu subir et que nous continuons de subir toujours. Euh, euh, ma prière, c'est que euh, cette amitié qui a commencé, n'est-ce pas, aille en grandissant et pour que nous puissions vraiment être utilisés puissamment, que ce soit par l'enseignement, que ce soit par euh, le rassemblement, que ce soit par... Euh, euh, l'entraide, n'est-ce pas, parce que euh, on ne doit pas juste se limiter, n'est-ce pas, à ce que nous faisons là maintenant. Ça. On, on devrait euh, envisager des projets plus grands. Pourquoi Parce que nous sommes en train de reconstruire notre nation. 
que nous sommes en train de reconstruire notre famille. Même si aujourd'hui, on s'appelle haïtien, on s'appelle suisse, français, euh, camerounais, peu importe. On sait que ce ne sont pas nos noms, on le sait, on le sait d'office. Donc, euh, à, à la fin, nous serons tous réunis chez nous. Et chez nous, c'est Israël, chez nous, c'est, c'est Jérusalem. Donc, euh, c'est ça l'objectif, en fait. Donc, euh, peu importe les, les différences qui, qui existent entre nous, de toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé avec ces différences et, 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 et c'est le Père lui-même qui a établi les différences. Mm-hmm. Donc, il connaît les différences et il utilise chacun dans ces différences-là pour son œuvre à lui. Mm-hmm. Il faut juste qu'on se, qu'on se laisse utiliser et qu'on ne soit plus têtu comme nos ancêtres. <rire> Parce que c'est l'une de nos caractères très, 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 très résistantes, la têtudesse, la, la rébellion, la désobéissance. C'est, c'est notre caractère le plus, le plus résistant. Donc, on doit le savoir, on, peut pas, on ne peut pas le retirer de nous, mais on doit lutter contre cela parce que de même que Paul, Paul a fait la prière au Père de lui enlever, n'est-ce pas, cette souffrance qui était dans son corps, le Père lui a dit, « Ma grâce te suffit. Mm-hmm. » <rire> Donc, euh, la grâce du Père nous suffit déjà de savoir qui nous sommes et, et, et d'essayer, n'est-ce pas, avec l'aide de notre, de notre Mère, le Saint-Esprit, pour, n'est-ce pas, euh, 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 faire faire véhiculer euh, ce message dans les quatre coins du monde. Principalement dans notre communauté francophone. Pourquoi Les anglophones, eux, ils, sont, ils sont très avancés par rapport à nous. Ils sont, ouais, ils sont, ouais, ils sont bien, 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 bien avancés. Et, et juste un petit, n'est-ce pas, témoignage. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je veux faire... Euh, euh, je ne veux pas appeler ça séparation, mais un petit, euh, un petit repli par rapport, n'est-ce pas, à la, à la congrégation dans laquelle je vais ici, étant donné qu'ils sont plus euh, anglophones euh, que francophones. Euh, j'ai été depuis à peu près quatre ans et j'ai émis, n'est-ce pas, euh, le, euh, le sujet selon lequel... Euh, nous n'avons pas que des frères anglophones, nous avons des frères qui parlent français, des frères qui parlent d'autres langues. Pourquoi, euh, pourquoi n'est-ce pas cette mission n'est, n'est que concentrée vers les frères anglophones Donc, j'ai, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice quoi, en, en proposant de, euh, de rassembler des frères euh, francophones qui ne connaissent pas encore cette vérité ici. Et et voir comment euh, cela pourrait fonctionner. Bon. Malheureusement, ils n'ont pas euh, adhéré à, à, à l'idée. Bon. Israël, c'est Israël. Il bon. y, a, y a beaucoup de raisons derrière pour ne pas euh, donner des idées, n'est-ce pas, de ce que je ne sais pas. Bon. Euh, le Père m'a mis cela à cœur, n'est-ce pas, de d'essayer de, de, de rassembler les frères et sœurs francophones euh, euh, parce que c'est, c'est visible, n'est-ce pas, que qu'on aille sur YouTube, qu'on aille sur Facebook, qu'on aille n'importe où, c'est difficile, c'est presque impossible de trouver des enseignements à ce sujet en français. Euh, non, c'est, c'est vraiment par, par l'aide de Dieu que je, j'ai pu entrer en contact avec Florian et Florian a pu entrer en contact avec le reste. Donc, euh, c'est, ça, ça revient encore au corps de Christ, quoi. Donc, l'autre est la main, l'autre est le pied, l'autre euh, les doigts, l'autre est la poitrine. Ensuite, on se complète, quoi. Donc, euh, ouais. Donc je vais m'arrêter là. Si, si une autre personne veut parler, à, et on, on, on va continuer. Alors, 
שלום לעופר, שקונה לעופר פלוריאן, שאני לא קונה פה לדוז עוד עופר, אז אני לא מבטיח פה על זה, זה קריסטל, אני חושב, ואהריה, נכון? זה קריסטל? אהריה זה פשוט... Le nom du père, mon nom c'est Yahuda. Non, votre nom, le nom que, le titre que vous portez maintenant. Mon nom personnel c'est Yahuda. Ok, ok c'est mieux. Donc euh, comme vous le savez déjà, donc, euh, moi c'est Stanley. Stanley, j'ai lui, donc le nom, le nom des colonisateurs quoi. Donc euh, je vis en Haïti et pour l'instant je suis à République Dominicaine pour euh, une petite vacance. Mais la semaine prochaine je, je reviendrai, je retournerai chez moi. Donc euh, ce fut un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et de connecter avec mes frères Bantou parce que... Nous sommes à l'heure du réveil et notre Créateur, notre Père, Tata Nzambi, donc euh, qui essaie de nous recoller, hein, essaie de nous faire revivre. Donc euh, lorsque je voyais et les, 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 les messages ou bien les, les vidéos de Florian, je me suis dit, waouh, ce mec-là est à à l'esprit du Père. Donc c'est vrai, je sens que la personne parle comme s'il n'est pas encore réveillé, mais je sens que ça va venir. Parce que je sens qu'il y a l'esprit du Père. Donc avec les choses, avec les messages qu'ils ont apportés, donc là je, je me suis dit, wow, voilà, que, voilà le travail que le Père fait avec une personne qui ne connaisse pas encore qui il est, mais je crois que ça va venir. Et, et j'ai... Je regardais toujours la vidéo et je, je lui ai, ai commenté une vidéo et, et par là il m'a répondu tout de suite. Donc et, et je, je lui ai dit que je sais que tu es un Congolais. Donc et voilà, je ne me suis pas trompé. Donc et ça me faisait plaisir. Donc c'est comme s'il y avait un moment donc, qui ça, ça, ça fusionne rapidement et la connexion se fait rapidement et ça ça m'a vraiment ça, ça a vraiment euh, ça m'a touché le cœur hein. donc euh, il m'a parlé de de ce projet et et de créer le groupe donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème puisque surtout dans dans la communauté francophone, le bateau francophone, on, 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 on se néglige parfois. Donc, euh, c'est pas seulement sur le plan du réveil, mais c'est dans la vie. Hein. Les francophones, donc, ça, ça, ça se néglige. Hein. Les anglophones, ça nous dépasse toujours. Mais je crois qu'il y a un frère, hein, c'est Tiba Malonga, il fait un grand, un grand travail, un grand, un grand boulot. Hein. Il y, a, il y a beaucoup, il y a un autre frère qui vit, je crois que c'est en Angleterre, c'est Allegra Sinapelassé qui fait un grand travail également, un grand travail. Donc, euh, et voir que les dents, tout partout où ils sont, qui se réveillent, donc c est, c est, ça fait du bien. Et je sens que le père fait son travail, le père fait son travail. Et chez nous en Haïti, donc euh, c'est vrai que ils ne sont pas beaucoup ceux qui se réveillent et ils sont un peu sceptiques par rapport à, au message. Vous savez que notre peuple, je, je lui dis tout, je dis toujours ça, notre peuple n'est pas endormi, mais il est en coma. Hein. <rire> il est en coma. Le peuple est en coma. <rire> non, donc avec les religions et la religion camille donc euh, euh, un peu vraiment euh, je, je, ne, presque mort quoi. Ouais, ouais. presque mort hein. presque mort ouais, donc euh, mm -hmm. et pour l'instant ça, ça euh, le réveil ouais, vient ouais, et ça fait ouais. ça marche ouais. un peu 
très lentement, surtout chez nous, chez nous en Haïti, avec euh, le christianisme qui empoisonne notre, notre pensée. Donc, euh, ça, ça, ça nous met beaucoup en retard. Et, et vous savez que nous, les Haïtiens, donc, euh, ils sont 52% sont protestants. C'est vrai, mais il y a la majorité, même si les protestants, ils vont toujours chez un fétiche, hein, comme on les appelle chez nous, un, un prêtre vaudou. Donc, ils font les deux choses en même temps. Donc, <rire> notre peuple, là, donc, la, la religion, donc, les a anéantis. Hein. Donc, euh, voir que nous sommes à l'heure du, du réveil et notre père fait son boulot. Donc, il essaie de connecter nos frères. Donc, euh, c'est un plaisir. Et, et je crois que si moi qui suis en Haïti, qui vis en Haïti, et vous qui vis en France, en, en Afrique ou partout où nous sommes, donc si grâce à l'Internet, nous, nous, nous pouvons rentrer en contact et connecter, je crois que c'est vraiment le travail du Père. Hein. Donc, euh, je crois que nous sommes là pour un but, même que nous, 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 nous ne le connaissons pas encore en, en détail, mais c'est le réveil, c'est le temps de réveil. Donc, euh, essayons de nous réveiller nous-mêmes pour que nous puissions apporter le message aux autres. Ouais, Alors, je laisse la parole aux autres. Ouais. Ouais. Et shalom, les frères, merci pour... Euh... Les messages. Alors moi c'est Florian et ça c'est Fabio. On vit en fait en communauté mmh. en, ici en Suisse et puis euh, moi je dirais que c'est important parce que bon j'ai fait quelques enseignements sur YouTube et déjà mais j'ai pas abordé encore le sujet des Israélites, des Bantous et je trouve que c'est fou que justement le Père ait permis qu'on puisse euh, comment, connecter de cette façon là en fait que ce soit lui qui mette les choses en place tout simplement. Euh, parce que c'est vrai que souvent je disais que c'est vrai qu'il y a certains réveils un peu dans le monde au niveau anglophone par rapport aux israélites, mais c'est vrai qu'au niveau francophone, ça bouge pas assez. Ça bouge, mais pas assez. Et je me disais que j'aimerais moi aussi être un acteur de ce réveil, pas juste de regarder le réveil de loin, mais aussi être acteur, aussi participer à ça. Et je pense mmh. que même si cette œuvre peut-être commence très simple, on est peu, mais ça ne veut pas dire que le père n'est pas derrière ça et qu'il ne va pas agir avec... Euh, avec puissance et mmh. moi je pense aussi euh, dans le réveil quelque chose qu'il faut comprendre c'est qu'il y a le mot réveil c'est à dire que il faut qu'on se réveille ça commence par nous on doit nous mêmes mmh. euh, s'activer pour pouvoir euh, faire bouger les choses et mmh. ouais, je pense que c'est ça tu, tu veux rajouter un truc bon, moi je concorde avec ce que tu, <rire> ce que tu viens de dire moi c'est Fabio c'est jamais et puis enfin, comme il vient de dire euh, on habite en communauté on est Quatre, comme ça, et puis on est très conscient de, de, de ça, et on aimerait aussi faire partie euh, du réveil, quoi. Mmh. Ouais. Du coup, euh, ouais. mmh. du coup, si vous êtes d'accord, j'aimerais introduire euh, le sujet des Israélites, juste en expliquant qu'est-ce que c'est Israël, enfin dans la Bible, qui est Israël, etc. Donc, euh, j'aimerais bien commencer en disant... Tout simplement, si on commence avec les, les fils de Noé, parce qu'on sait tous que voilà, Noé, j'explique comme ça, si quelqu'un regarde la vidéo, ben, on peut aussi suivre et comprendre. Donc Noé, il a eu trois fils, Sem, Cham et Japhet, et ils sont passés au travers du déluge, et de ces trois fils, il a repeuplé toute la terre. Et euh, ensuite, on voit dans la... Je vais partager juste la... Euh, Est-ce que je peux partager les versets directement instant ah voilà voilà c'est bon alors du coup si on regarde dans Genèse chapitre 10 on voit euh, la postérité des fils de Noé et nous la postérité qui va nous intéresser c'est celle de Sem parce que c'est de la postérité de Sem que viennent les Israélites et j'aimerais juste commencer avec un détail juste important que le Père, il, il m'a montré en fait dans le texte. C'est important de voir, parfois vérifier le texte en hébreu et en grec parce que certaines choses sont un peu cachées, disons. Et il y a un truc intéressant dans Genèse chapitre... Non, Genèse chapitre 9 plutôt, excusez-moi. 
si on va dans Genèse chapitre 9, on voit euh, que Cham, un des fils de Noé, il découvre la nudité de son père. Et puis, euh, de ce fait, Noé, il maudit euh, Canaan, le fils de Cham. Et j'aimerais préciser que souvent, ce passage a été utilisé pour dire que euh, Cham, c'est l'ancêtre des Africains. Mm -hmm. Et en fait, euh, Noé aurait maudit tous les Noirs en fait, de la terre parce que tous les Noirs descendent de Cham. Ce qu'on va démentir par après. Mais mm -hmm. euh, une chose intéressante, là déjà, c'est qu'il ne maudit pas Cham, il maudit Canaan. Euh, oui. Sans te couper, Florian, euh, c'est justement les Mormons, c'est écrit dans le livre des Mormons. Ouais, okay. exact. Ouais, ouais. c'est juste. C'est écrit juste. dans le livre de Mormon, ouais. ouais. Et puis même Cham, je crois que ça veut dire euh, neg. Ça veut dire euh, brûler. Brûler, ouais. Tout comme ça. ouais. Alors, oui, c'est vrai que Cham était noir, mais c'est pas l'ancêtre de tous mmh. les noirs. Voilà. Ouais. Du coup, si on continue, euh, est-ce que je voulais dire d'intéressant la fin de ce passage, au verset 25, c'est marqué Noé dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit Yahweh, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et que Dieu ou Elohim étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et il y a quelque chose de particulier dans ce passage, c'est que si on regarde dans le Strong, c'est marqué euh, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Et si on regarde le Strong pour étendre les possessions, ce mot en hébreu, il ne veut pas simplement dire étendre, il veut aussi dire euh, séduire, tromper, décevoir, facile à tromper, être crédule, être naïf. Donc, il est utilisé pour séduire, persuader, flatter, tromper. Et il est utilisé dans d'autres passages comme euh, si un homme séduit une vierge, gardez-vous de vous laisser séduire, etc. Et qu'est-ce que j'essaie de montrer au travers de ça C'est que si on analyse le passage, ça veut dire qu'on aurait pu traduire que Dieu séduise Japheth afin qu'il habite dans les tentes de Sem. Et qu'est-ce que j'essaie de dire au travers de ça C'est que on va découvrir, peut-être aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais que euh, les enfants de Japheth, en fait, ont pris la place des enfants de Sem dans leur pays, dans leur terre. Et ça a été prophétisé dès Genèse chapitre 10. Voilà. Si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Euh, sinon, je continue. Donc, on parlait de Sem, sa descendance. Euh, si on va dans Genèse chapitre 10, voilà, il naquit des fils à Sem, donc Héber, d'où vient le nom hébreu. Euh, enfin, Elam, Assur, Arpachad, etc. Ensuite, il y a eu Héber, et c'est de là que vient le nom hébreu. Et jusqu'à, 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 on continue à Genèse chapitre, Genèse chapitre 11. Voilà, là on a la descendance des fils de Sem jusqu'à Abraham. Et en général, on connaît à peu près tous Abraham, qui, euh, avec pour épouse Sarah, qui se fait surnommer Abraham plus tard par le père, qui euh, a un enfant qui s'appelle Ismaël avec sa, la servante de sa femme, Agar, et qui a aussi un enfant qui s'appelle Isaac avec Sarah, que le père lui avait promis. Et ensuite, pour continuer la chronologie, Yes. Euh, ju juste une parenthèse, euh, yes. euh, frère. C'est bon ouais. C'est bon, me, me bon. coûter <rire> Puis, euh, j'aimerais un peu revenir sur ce que tu as dit à par, à, par rapport à, à la signification de Japheth. Euh, J'avais pas encore regardé cela dans cet angle-là. Mais j'aimerais juste lire quelque chose pour confirmer, euh, n'est-ce pas, ce que tu viens de dire. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que nous savons bien que ceux qui habitent aujourd'hui euh, en Israël sont beaucoup plus, euh, euh, on pourrait dire, à 98% Ashkenazi. Euh, donc, euh, allons un peu dans le livre de Genèse, chapitre 10. Wow. <rire> chapitre 10 du verset 1 à 5 euh, ça dit 
Oui, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tobal, Meshek et Tyras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rufat et Togarm. Est-ce que ce Ashkenaz mentionné ici pourrait être euh, ceux-là, n'est-ce pas, qui sont sur notre terre aujourd'hui? Alors, <rire> okay. si, si je rajoute okay. justement, on voit okay. ici sur okay. Wikipédia que okay. Ashkenaz désigne les Juifs d'Europe centrale et orientale. Leur nom vient oh, du patriarche ah, okay. Ashkenaz. Et si donc, on leur population... Euh, donc, ce que tu viens de dire est très profond, mon frère. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as déjà, euh, vous avez déjà eu à, à lire le livre euh, « euh, La 13e tribu »,« The 13 tribe ». Pas encore, mais je connais le, le livre. Ça. Ah, je je l'ai déjà lu, hein. je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. C'est très intéressant. Hein. Dans, dans « The 13 tribe », ça explique, n'est-ce pas, comment... Ces Ashkenaz ont été convertis en juifs, n'est-ce pas, euh, lorsque euh, Rome a détruit, n'est-ce pas, Jérusalem en, 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 en l'an 70 après Christ. Ils en ont profité, n'est-ce pas, pour euh, occuper la terre, n'est-ce pas. Étant donné que personne ne réclamait la terre, ils pratiquaient déjà nos coutumes, entre parenthèses. Donc, euh, de même que euh, la femme... Euh, euh, la femme samaritaine à qui euh, Yesha avait parlé près du puits euh, se, se croyait, n'est-ce pas, être une descendante euh, israélite. Donc, de même, ces gens, au fur, au fur, au fur du temps, n'est-ce pas, ont oublié, bon, disons plus, plus, plus ou moins oublié, qu'ils étaient des païens et, n'est-ce pas, ont commencé à s'identifier comme étant nous. Bon avec, n'est-ce pas, le plan que nous connaissons déjà, euh, que c'était déjà prévu que ça devait être ainsi. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec Japhet, n'est-ce pas, mm -hmm. sur nos terres. Bon, même si on sait que Edom aussi parmi, bon, mais c'est principalement Japhet. <rire> bon, euh, continue mon frère. Mm -hmm. euh, lorsque tu vas, n'est-ce pas, finir, euh, on va, je, vais, je vais aussi continuer. <rire> yes, merci beaucoup pour l'ajout, c'est vraiment ça, c'est que comme tu as précisé, Japhet est un enfant d'Ashkenaz, un fils d'Ashkenaz. Et on a vu justement que le père allait séduire en fait Japhet, donc Japhet et ses descendants, afin qu'ils habitent sur les, dans les tentes de Sem. Et on sait que dans la Bible, quand il dit les tentes de, ça fait référence à, au pays, à la, au territoire. Quoi, à la, voilà. Alors, qu'est-ce que... J'ai perdu ma page. Ah, voilà. Du coup, euh, on était où On était à Abraham qui a eu Isaac, on va vraiment faire rapidement. Isaac, ensuite, il a épousé Rebecca, ils ont eu euh, deux enfants, euh, Jacob et Esaü, deux jumeaux. Et puis, euh, euh, oui. et puis, un des jumeaux, justement, il tenait le talon de l'autre, donc Jacob tenait le talon de Esaü, et c'est marqué, je pense que c'est important qu'on le lise. Est-ce que c'est possible de monter le, le volume de ton côté, euh, Florian Ah oui, bien sûr. Euh, c'est OK, là euh, Non. Ah, mais c'est bon. Ah, ouais, ah. Pour moi, c'est OK. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ne va pas chez, chez le frère Yaouda. Hein. Mais ça, de mon côté, ça va très bien. Je vous entends très bien. Mm -hmm. Là, c'est OK c'est mieux là Oui Ok. <rire> Il a dit ok. Ok, alors, euh, on disait par rapport à Jacob. Voilà. Alors, si on lit rapidement ce passage. Euh, alors, Rebecca, la femme d'Isaac devant enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants se dans son sein et elle dit 
Si elle en a ainsi, pourquoi suis-je enceinte Pardon, je n'ai pas partagé l'écran. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Genèse 25. Oh là là. Voilà. Pardon. Alors, Genèse 25. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront en sortie de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc on voit ici la naissance justement de Jacob et Esaü, son frère, qui sortit tout roux et la Bible précise bien qu'il sortit entièrement roux, ce qui veut dire qu'il était quand même différent de, de ce qui est, comment dire, les, la norme, quoi, de, de, de la norme, si on peut dire ça comme ça. Et puis ce Jacob-là, justement, il nous intéresse parce que euh, plus tard, le père va le surnommer Israël. Là, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, dans Genèse 32, pardon, Genèse 32, verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, on voit que euh, Dieu le, le, le nomme Israël. Attendez juste un instant, je vais enregistrer aussi comme ça. Comme ça, c'est sûr. Que... Un petit instant. Voilà. Ok, du coup, euh, donc ici on voit qui est Israël. Israël, donc, un descendant de Sem, un descendant d'Abraham et un descendant d'Isaac. Et euh, si on continue, ensuite ce Israël-là, il eut douze enfants. Mm -hmm. euh, alors, un chapitre qui parle clairement des douze enfants, peut-être... Ah voilà, dans Genèse chapitre 49... On voit Jacob, surnommé Israël, qui appelle tous ses fils. Donc dans ses fils, il y a Ruben, Siméon, Lévi, euh, Judas, Zabulon. Et Exode chapitre 1 euh, est, plus, est plus rapide. Aussi. Ah oui, c'est juste. Exode chapitre 1 Oui. Exode chapitre 1. Ah voilà, juste. Merci. Alors, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Aser. Et euh, Joseph. C'est juste un, ouais. Voilà. Et les douze là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Ok. Et puis, bon, ça on apprendra plus tard, mais Joseph, euh, il a deux enfants qui vont aussi faire partie d'Israël. Euh, Manassé et Ephraim, mais ça c'est plus dans les détails. Donc à partir de ce moment, on a les, les douze tribus euh, d'Israël en fait. Donc euh, tous les fils de, de Jacob. Mm -hmm. Et euh, c'est eux justement qui sont dans le désert euh, en Égypte avec Pharaon, que Moïse les délivre et qui les amène sur la terre promise. Ensuite il y a l'époque des juges, avec, enfin il y a l'époque de Josué, ensuite des juges. Et ensuite il y a l'époque euh, des rois. Le premier roi d'Israël c'est Saül. Et après Saül, on a David. Et après David, on a Salomon. Et aussi une chose intéressante, c'est qu'à l'époque de Salomon, justement, parce que Salomon, il, il, il a terminé sa vie en fait dans l'idolâtrie. Et il s'est détourné des voies du, du Père. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait euh, J'ai écrit le verset juste avant. On est juste... ah, voilà. Ça se trouve dans 1 Roi 11, du verset 9 à 13. 1 Roi 11, voilà. On voit ici que Yahweh fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh. Le Dieu d'Israël qui l'était apparu deux fois. Il l'avait défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de Yahweh. 
Et Yahuwah dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Alors, euh, bon, je vais vraiment aller rapidement, comme ça vous pourrez ensuite ajouter plus précisément. Alors du coup, euh, quand Salomon est mort, Dieu a séparé en fait le royaume d'Israël en deux. Le royaume du sud et le royaume du nord. Dans le royaume du sud, il y avait deux tribus, Judas et Benjamin, et certains lévites. Et dans le royaume du nord, il y avait les dix autres tribus. Et euh, ensuite, ces tribus, ben, elles étaient en guerre euh, parfois, et puis on, sait, on voit ça dans, dans les rois, dans chroniques, etc. Exact. Et à un certain moment, euh, Dieu a prévenu par ses prophètes qu'il allait envoyer l'Assyrie conquérir le royaume d'Israël. S'ils ne se détournaient pas de leur mauvaise voie, et comme ils ne sont pas détournés, il a envoyé l'Assyrie, ils ont conquis le royaume d'Israël, ils les ont emmenés à captivité en moins 722, quelque chose comme ça, selon ce que donne l'histoire. Et ensuite, en moins 500 et quelques, je ne sais plus exactement le chiffre, Dieu a envoyé Babylone pour conquérir le royaume de Juda. Et ensuite, le royaume de Juda a été conquis par Babylone, ils ont été emmenés en captivité à Babylone, c'est l'époque de Daniel, de Jérémie, etc. Et puis, juste une chose intéressante, c'est que le royaume de Juda est retourné sur ses terres après la captivité, mais le royaume d'Israël, le royaume du Nord, n'est jamais retourné après la captivité. Et c'est pour ça qu'on entend dans les évangiles, etc., qu'il est parlé des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est celles qui ont été dispersées et qui ne sont jamais revenues. Bon, c'était vraiment un résumé simple, mais c'était pour faire un contexte un peu de, de qui est Israël dans la Bible, d'où il vient, comprendre la position de chacun et comprendre aussi qu'il y a deux royaumes qui se sont formés dus à la séparation euh, après l'époque de, de Salomon. Voilà, c'était vraiment faire un résumé simple. Maintenant, je vous laisse, euh, je laisse mes frères rajouter. Je vous laisse la parole. <rire> c'est bon, c'est bon. Ok. Euh, très bon résumé et gloire euh, à l'éternel pour cela. Mm -hmm. euh, J'aimerais juste, euh, n'est-ce pas, qu'on rentre un peu en arrière pour que euh, les différents internautes puissent savoir pourquoi Israël était aussi important ou alors pourquoi Israël est aussi important pour l'éternel et pourquoi c'est aussi important de savoir pourquoi Israël a été choisi et pourquoi il est important de savoir qui ils sont. Mm -hmm. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si, euh, si on accepte que euh, notre Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qu'il a choisi un peu par lequel il va euh, faire connaître son nom au reste du monde, on doit bien savoir qui est ce peuple. Est juste. On doit savoir pourquoi ce peuple était aussi spécial pour qu'il soit choisi. Pourquoi pas n'importe qui. Vous voyez un peu. Mm -hmm. Donc, euh, cela nous amène à le livre de, de Psaume 147, euh, du 25, du verset 19 à 20. C'est bon? Okay. Dans sa lit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances louer l'éternel. Donc, en gros, la parole de Dieu nous dit que l'éternel ne s'est pas révélé aux autres nations et que ce n'est qu'à Israël qu'il a donné sa parole. Donc, seul Israël connaît les jugements 
de l'Éternel. Seul Israël connaît ses ordonnances, seul Israël connaît ses sacrifices. Euh, j'ai, n'est-ce pas, ma mère, ma mère, ma mère qui est aussi là, qui est en train d'écouter euh, notre conversation. Euh, oui. <rire> Elle a demandé, mais si euh, Jacob, euh, pardon, si Isaac a eu des jumeaux, pourquoi, n'est-ce pas, c'est seulement Jacob qui a été choisi, pas son frère. N'est-ce pas? Je pense que Malachi répond à cette question. Malachi, je pense, le dernier chapitre. Malachi, je pense, chapitre 3. C'est Malachi 1, verset 2, non? Ok, merci. Malachi 1, verset 2. Non, il dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? » Non, l'Éternel est en train de converser avec ses enfants. L'Éternel dit à ses enfants, « Je vous ai aimé. » Les enfants répondent, « Mais en quoi est-ce que tu nous as aimé? » Arrogamment. « Esaü n'est-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom, Esaü c'est encore Edom, si Edom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'il bâtisse » Je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'éternel est irrité pour toujours. Donc voilà la raison pour laquelle Jacob a été choisi. Parce que Dieu a haï Esaü depuis le ventre de sa mère. Parce que Dieu connaît tout. Il est l'omnipotent et l'omniscient. Il connaissait déjà ses destinées macabre des Aïe. Donc, depuis le vent de la mer, Jacob a été choisi, a été choisi par rapport à son frère. Donc, rentrons dans le livre d'Exode, euh, chapitre 4, du verset 2, euh, pardon, du verset 22 à 23. Quel verset tu as dit 22 à 23. De quel livre j'ai pas entendu Exode. Chapitre, euh, Exode 4. Exode 4. Okay. 22. Bien, ça dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de, laisser aller, de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, Jacob. Donc, Jacob, ou alors Israël était en captivité en Égypte. Et l'Éternel a envoyé, n'est-ce pas, Moïse pour libérer le peuple de Dieu. Donc Moïse est allé demander à Pharaon à le commander, à lui dire ce que l'Éternel a dit. Donc Pharaon a durci la tête. Alors l'Éternel a dit, laisse aller partir mon, mon fils, mon premier-né. Bon, nous savons tous que Jacob n'est pas le premier homme formé par l'Éternel. Mm -hmm. Adam l'était. Donc, selon Dieu, Israël est sa portion, son héritage, son premier-né. Et et selon notre coutume, le premier-né est celui-là qui reçoit l'héritage du Père. Donc, c'est dans cela, c'est dans ça l'importance de qui est Israël. Israël est le premier-né aux yeux de l'Éternel. Et le premier-né est le grand frère. C'est-à-dire, on a, on a des petits frères dont on doit prendre soin, dont on doit continuer, n'est-ce pas, ce que l'Éternel 
le Père a commandé. Bon, si on va, n'est-ce pas, dans le chapitre euh, suivant, c'est-à-dire Exode 5, verset 2 à 3. Ça lit, euh, Pharaon répondit, qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël je ne connais point l'éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc, juste pour prouver, n'est-ce pas, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume, que l'éternel n'a pas révélé ses paroles aux autres nations, Pharaon aussi confirme qu'il ne connaît pas qui est l'éternel. Parce que selon toutes les nations, il y a les archives, étant donné que l'Égypte était, n'est-ce pas, la nation la plus idole de cette époque-là. Donc, ils avaient, n'est-ce pas, leur grimoire où ils avaient tous leurs dieux qu'ils vénéraient. Donc, il a donc ouvert son, son livre. Euh, bon, ça, c'est juste pour paraphraser le livre de, de Jachère et le livre de Jubilé qui, qui donne ce détail-là. Donc, il ouvre ce livre pour regarder s'il peut trouver le nom de ce Dieu-là dans, dans un livre, mais il n'a pas, pas pu le trouver. Donc, c'est pourquoi il a répondu à Moïse, « Qui est l'Éternel Je ne le connais pas. » Ensuite, il dit, « Il dit, le Dieu des Hébreux. » Maintenant, Moïse lui dit, « Qui est l'Éternel Le Dieu des Hébreux. » nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel afin qu'il qu ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Bien. Connaissons maintenant pourquoi Israël est aussi important pour euh, l'éternel. Nous devons savoir quelle est leur mission Quel est euh, leur devoir Je voulais juste rajouter aussi un verset. Okay. Esaïe 45, 4. Euh, moi, je ne peux pas afficher. Comme ça. Okay. C'est écrit. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé mmh. par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. C'est juste pour ajouter que Israël, c'est l'élu de Dieu. Ah. Donc, euh, euh, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui votent, ils savent ce que l'élection signifie. Ça veut dire quoi Vous allez dans les urnes, chacun choisit son candidat, et à la fin, euh, celui qui a reçu plus de votes est l'élu. Donc, Israël est cet élu-là parmi toute la multitude des fils de Noé qui, sont, qui ont survécu pendant, après le déluge. Donc, euh, pour, euh, pour n'est-ce pas, euh, pas, les chrétiens, n'est-ce pas, qui, euh, qui, euh, qui ont beaucoup de zèle, mais sans compréhension, bien sans intelligence, nous allons aller aussi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, pour confirmer ce que nous avons lu dans l'Ancien mmh. Testament. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est Romain 9. Romain chapitre 9. Euh, oui, euh, du verset 1 à 5. Si c'est Paul qui parle, il dit, je dis la vérité en Christ, je ne m'en point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il précise qui sont Israélites. Donc Paul fait comprendre, n'est-ce pas, à tous ces païens que ne pensez pas que je le fais juste parce que euh, je vous aime trop. Mais c'est uniquement à cause de mes frères selon la chair que je le fais. Pourquoi à qui appartient l'adoption Donc, il précise que l'adoption ne vous appartient pas. Ça appartient aux Israélites. Pourquoi l'adoption L'adoption parce que, après notre désobéissance au commandement, l'Éternel nous a aussi rejetés à un certain moment. Oui, il nous a rejetés. Pourquoi Parce que on avait besoin d'un sacrifice de rémission de péché, euh, comme on le faisait dans l'Ancien Testament annuellement par le, le souverain sacrificateur pour tout le peuple. On avait besoin de cette expiation nationale. Et en Israël, 
euh, euh, personne n'avait été trouvé digne de le faire. Donc, le Père a résolu, n'est-ce pas, a trouvé une autre alternative pour nous donner encore une, cette chance-là de, 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 de parvenir euh, à la repentance et à l'adoption. Donc, il dit, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances, c'est-à-dire l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, je bénis éternellement. Donc Paul clarifie tout. Il dit premièrement, le sauveur que vous voulez croire est un Israélite. Deuxièmement, le culte appartient aux Israélites, c'est-à-dire le service, les enseignements, euh, les missionnaires, les sacrificateurs, les intercédeurs, les évangélistes, les pasteurs, les prêtres, ils doivent appartenir à Israël. Les promesses, quelles promesses La vie éternelle, mm -hmm. le royaume des cieux. Ça aussi, ça appartient à Israël. Rentrons maintenant pour confirmer cela de la bouche de Christ aussi lui-même. Pourquoi Il était aussi un Israélite, non mm -hmm. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à cause de lui, c'est parce qu'on veut marcher selon ses pas, selon euh, les recommandations que le Père a données au travers de lui. Donc, s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a l'autorité, ça doit certainement être lui. Euh, je pense que c'est euh, euh, Matthieu 15. Matthieu 15, verset 22 à 27. C'est bon? Ok. Je lis. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Bon, voici le, le Messie qui est venu, n'est-ce pas Il fait ses œuvres, il, il, il guérit les malades, il ressuscite les morts et tout. Voici une étrangère qui vient l'attraper vers lui pour lui dire, aide-moi. Mais si, n'est-ce pas, le Messie était venu pour tout le monde, pourquoi est-ce que les, ses apôtres sont en train de lui dire, et loin là, euh, ne l'écoute pas. Il doit avoir quelque chose à cela. Verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Ça, c'est le Messie qui parle. Il dit, la seule raison pour laquelle je suis venu, c'est pour les brebis perdues d'Israël. Pourquoi ils sont perdus? Donc, de la même manière que nous sommes perdus aujourd'hui en s'appelant haïtiens, français, américains, canadiens, camerounais, euh, bantou. Bon, c'est vrai que l'Éternel nous, nous redonne le souvenir de qui nous sommes aujourd'hui, mais... Mais jusqu'à présent, individuellement, on, on s'appelle toujours de ces noms-là. Donc nous sommes perdus, nous sommes perdus de notre racine, nous sommes perdus de notre histoire, nous sommes perdus de notre identité, nous sommes perdus de notre Dieu. Donc, plus dit, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu d'Israël. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas aussi aidé les autres nations. Parce qu'il répond après. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants <rire> et de le jeter aux petits chiens. » Tu vois, si c'était dans, si dans notre contexte moderne aujourd'hui, n'est-ce pas, <rire> on aurait pris ça pour une offense, tu vois, un peu. <rire> elle devait appeler la police là, sur place et on devait, n'est-ce pas, la, la, la minorité, tu me traites de chien, tu me traites de... de, 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 de. Euh, tu vois un peu. Donc, Christ, clairement et littéralement, l'a traité de chien. Ouais. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, 
Donc elle accepte, elle accepte, n'est-ce pas, cette un, cette insulte. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la, de la table de leur maître. Dans le verset précédent, Christ lui dit, ce n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et elle répond, oui, mais le petit chien peut manger les miettes qui tombent à la table de leur maître. Donc elle reconnaît que les enfants du maître sont ses maîtres à elle aussi. Et elle reconnaît que Christ est le chef de la maison. Donc c'est pourquoi elle vient voir le chef de la maison pour supplier à manger des miettes des enfants du maître. Donc il faut que, n'est-ce pas, cette fondation soit établie dans euh, toutes ces églises-là, dans toutes ces religions-là. N'est-ce pas, qu'il y a un maître, ce maître a des enfants. Et le reste doit l'accepter ou ne pas l'accepter. Bon, on sait ce qui va se passer s'il ne l'accepte pas. Donc, je ne sais pas euh, s'il y a des commentaires jusque-là, si quelqu'un veut continuer ou pas. Alors, moi j'ai quelques commentaires, mais je ne sais pas si Frère Stan, tu as quelque chose aussi. Alors, vous pouvez, vous pouvez y aller, hein. Moi, je jamais écouté, hein. <rire> jamais écouté. Alors, juste, je voulais rajouter euh, quelque chose d'intéressant, c'est que... Alors, comme euh, le frère Yaouda l'a bien décrit, c'est que les Israélites ont un privilège. Ils ont une valeur particulière euh, aux yeux du Père. Même, il y a un verset qui dit que c'est la prunelle de ses yeux. Et comme il l'a bien précisé, ça ne veut pas dire que le Messie ne donne pas la possibilité aux autres nations d'être adoptées, en fait, à la nation d'Israël. Et on voit d'ailleurs un exemple dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, c'est le verset 38. Euh, dans Exode chapitre 12, qu'est-ce qu'on voit On voit que quand Moïse et les Israélites sont sortis d'Égypte, il est écrit que une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Donc on voit que quand il y a eu des plaies qui ont frappé l'Égypte, il y a d'autres nations, d'autres peuples qui n'étaient pas israélites, qui ont vu les prodiges, qui ont vu les miracles et ils se sont dit « Ce Dieu-là, en fait, le Dieu des Hébreux, justement, j'aimerais aussi le suivre. » Ils ont suivi les, les Israélites dans le désert. Mais maintenant, il y avait aussi des conditions pour que eux ils puissent être euh, acceptés, qu'ils puissent être adoptés. Il y avait la circoncision, il y avait particulièrement ce que j'aimerais dire aussi dans Nombre 15-15, quand ils se demandaient en fait euh, comment est-ce qu'on va faire avec les étrangers en fait qui, qui nous ont suivis, qui sont là. Par exemple, dans Nombre 15, verset 15. Nombre 15. 15. Il est marqué, il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant Yahweh. Bon, c'est pas le seul verset, mais en fait, il y a plusieurs versets qui disent que il euh, n'y a pas une loi pour euh, le peuple israélite, les indigènes et euh, les étrangers qui viennent parmi eux. Non, les étrangers doivent aussi se soumettre aux lois, euh, aux commandements divins pour faire partie du peuple. Et on voit l'exemple de, de, par exemple, Ruth qui était Moabite, qui vient ensuite. Euh, qui suit Naomi, qui se fait adopter, nan, 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 qui devient aussi israélite et qui vient dans la descendance du Messie aussi, parce qu'elle a adopté aussi les coutumes, les traditions, la culture, disons, israélite. Et donc on voit qu'il y a ce, 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 cette adoption-là. Et juste pour faire simple, si on va dans Jean chapitre 1, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, Ça nous parle de, du Fils qui est venu sur terre en tant que parole de Dieu, en tant que lumière. Et il y a une chose intéressante dans ce passage, c'est marqué, euh, 
Voilà, au verset 11, que la parole, la lumière, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, non ni de la volonté du chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors j'aimerais juste, si on s'arrête attentivement sur ce verset, c'est marqué que ceux qui reçoivent le Fils peuvent devenir enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est marqué, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair. Ça veut donc dire qu'il y avait des enfants de Dieu qui l'étaient de la chair, en fait, de leur descendance, de leur, de leur paternité, de leur, de leur nation. Et comme on l'a bien défini, enfin, comme on, je pense que vous l'avez compris, c'est que les enfants de Dieu, de la chair, du sang, c'est les Israélites. Et par le Fils, par le Messie, il donne maintenant la possibilité d'être adopté dans cette famille lorsqu'on le reçoit. Et on voit justement cette preuve dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Si je ne me trompe pas. Voilà. 11 chapitre 11. Euh, Jean chapitre 11. Euh, à partir du verset 49. Il est marqué, l'un d'eux, Caïf, qui était souvent sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Yahusha, Jésus, devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc si on analyse bien ce verset, comment est-ce qu'il était possible qu'avant la mort et la résurrection du Fils de Dieu, il nous parle déjà d'enfants de Dieu qui étaient dispersés Ça veut dire qu'avant même sa mort et sa résurrection, il y avait déjà des enfants de Dieu, qui étaient, comme on l'a dit, de la chair et du sang, mais ils étaient dispersés. D'où, comme on l'a appris tout à l'heure, c'est qu'il y avait euh, les brebis perdues de la maison d'Israël, en fait. Mmh. C'était ces enfants de Dieu qui étaient dispersés, et c'est pour eux que Jésus est venu. D'ailleurs, Caïf a prophétisé de, la, de cette sorte en disant que ce n'était pas seulement pour cette nation, et parler de cette nation, il voulait dire euh, le royaume de Judas, qui était de, sur la terre, les juifs, mais c'est aussi pour le royaume d'Israël dispersé aussi euh, parmi les nations, en fait. Donc, quand il disait cette nation, c'était Judas, puisqu'il était là, euh, ils étaient là, ils étaient revenus sur la terre. Et il dit qu'il est venu aussi les rassembler, rassembler ceux de la maison dispersée. Donc le point que je voulais soulever, c'était que euh, les Israélites... Alors, oui, pardon. Alors je voulais, je voulais rajouter quelque chose, ce que tu viens de dire. Oui. C'est que, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Hein? Yes. Ok. Donc euh, sinon, dans, 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 le nou, dans, dans le nouveau temple, donc euh, si nous allons dans é é Ézéchiel 45... Ézéchiel 47, verset 21 jusqu'à la fin. Donc, euh, si nous lisons ensemble. Ézéchiel 45, verset 47, verset 21. Donc, euh, vous partagez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort que vous, pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël, ils partageront au sort l'héritage parmi vous avec les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit Alloa, notre Yahweh. Donc c'est pour dire que même dans le millénium, hein, donc euh, les étrangers donc euh, qui vont parmi nous qui vont être parmi nous vont être euh, va être euh, et, et évité donc euh, comme euh, s'il était natif natal mm -hmm. donc euh, c'est ce que je voulais rajouter hein. mm -hmm. yes c'est très juste merci merci alors euh, on te redonne la parole Yéva. Donc, euh, merci euh, pour euh, 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 
n'est-ce pas ce que vous venez de dire? Euh, juste pour euh, ajouter à cela, euh, dans le livre des Aïe 56, chapitre 56, du verset 3 à 8, toujours concernant les étrangers, n'est-ce pas, qui étaient déjà parmi nous depuis le début et qui seront aussi parmi nous à la fin. Donc, ça dit que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas, l'éternel me séparera de son peuple et que le nuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux unis qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui préserveront dans mon alliance, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, euh, c'est très important, n'est-ce pas, de le savoir. Pourquoi? Parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de groupes d'Israélites là-dehors, n'est-ce pas, qui disent que seulement Israël sera sauvé et que les, tout, toutes les autres nations seront détruites. Et cela n'est pas vrai. Euh, la parole est, clarifie cela. Mais juste que, n'est-ce pas, ces nations, euh, ces nations maintenant ont envié notre position. Ces nations ont voulu être nous et... Elles, sont, elles ont comploté, n'est-ce pas, pour nous faire premièrement oublier qui nous sommes et elles ont pris notre position. Ça, ce n'était pas... Ah, c'est c'est somme 83, hein. Ouais, tout à fait. C'est somme 83, hein. c'est un ouais. Ouais, tout à fait. Donc, euh, à cause de cela, maintenant, l'Éternel va châtier chacune de ces nations qui ont participé à ce complot remettre Israël à sa position et ils vont servir Israël comme serviteurs et servants dans le royaume. Pourquoi? Parce que ils étaient considérés comme indigènes au début, c'est-à-dire ils avaient les mêmes droits, euh, bon, pas forcément les mêmes droits parce qu'ils ne pouvaient pas sacrifier autant, mais ils étaient libres en quelque sorte, vivant parmi nous. Ils étaient considérés comme l'un des nôtres avec certaines euh, euh, limites. Donc, Paul parle aussi de cela dans son, dans son livre, dans le livre de Romains, chapitre 11, au verset, euh, euh, verset 13. Ah, pas sur verset 13, je vais lire. Euh, vous êtes avec moi? Ok. Donc, Paul dit ceci, « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, Paul est en train de prévenir à ces nations-là de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il fait pour sauver sa race, qui est israélite. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, mis pour les païens des autres nations, qui étaient un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine, et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, 
mais que c'est la racine qui te porte. Donc, même si ces païens-là, euh, dans leur euh, réunion, ont comploté contre nous, euh, Paul en a dit, c'est Israël qui vous porte. C'est à cause d'Israël que vous allez être maintenu en vie. Parce que si tout Israël est détruit, ce n'est pas vous qui allez être dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que certaines, euh, 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 une partie d'Israël s'est endurcie et s'est éloignée de la parole de Dieu que vous pensez que maintenant vous allez être considéré comme euh, fils de Dieu selon la chair. Ce n'est pas le cas. Vous avez été accepté au travers du Messie qui a, a versé son sang pour le monde entier. Vous êtes accepté. Mais ne... ne, ne N'en profitez pas pour euh, usurper la place qui ne vous appartient pas. On peut le voir, n'est-ce pas, dans les églises, on peut le voir euh, dans les médias, on peut le voir. On peut, on peut, on peut voir qu'ils ils se sont orgueillis de ce truc là et ils ont usurpé la place qui ne leur appartient pas. Maintenant donc, une question va se poser, pourquoi est-ce que Israël a été rejeté Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'on a fait moi, j'aimerais bien juste rajouter encore quelque chose, si j'arrive à te couper deux secondes. Euh, N'est-ce pas que quand on a un enfant, on, le on est plus sévère avec son propre enfant qu'avec les, enfin, les enfants des autres un peu, comme on dit. Et euh, c'est pour ça qu'Israël, vraiment, je trouve, c'est vraiment le peuple qui, qui s'est fait réprimander, même si les autres, ils étaient un peu, enfin, ils étaient idolâtres et tout. On, ils n'étaient pas vraiment, vraiment châtiés, tandis que Israël, quand il a été idolâtre, bah, esclavage, exil et tout ça, quoi. Du coup, on remarque la sévérité. Ouais. La sévérité que, que le Père a envers son propre fils, quoi. Ouais. Bien, il y a un adage qui dit que qui aime bien châtie bien, si tu vois un peu. <rire> et le père connaît châtier, et il ne châtie pas avec, euh, il ne caresse pas en châtiant, il châtie. Mm -hmm. Il châtie, n'est-ce pas, pour montrer le bon exemple. Pourquoi Parce que s'il ne châtie pas ses propres fils, pour donner le bon exemple aux autres nations qui veulent le servir aussi, ils vont aussi être légers en le servant. Donc, il, 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 doit, il doit montrer ce bon exemple-là. Donc, ceci nous amène donc dans le livre de Deutéronome 28, qui est, euh, n'est-ce pas, <rire> notre carte, notre carte, n'est-ce pas, qui, exact. Euh, qui éclaire tout, qui, qui identifie clairement le qui peuple. nous sommes. Mmh. Oui, qui nous sommes. Donc, il dit au verset 1 de Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et on peut le voir que lorsque, dès lors que Israël a été libéré d'Égypte, c'est devenu comme une bombe atomique. Donc tout était détruit sur le passage. Personne ne résistait. Jusqu'au jusqu point où Salomon a régné. Bon, il a dégamé et <rire> notre chute a commencé. Une chute libre. Parce qu'après ça, on a pu remonter la pente. Hein. On, allait, euh, oui, on allait juste en redressant, en redressant jusqu'à ce que euh, ce qui est arrivé est arrivé. Mm -hmm. Donc, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dans la condition... C'est d'obéir au commandement. Mmh. Et c'était le contrat. C'était le contrat. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'éternel, euh, je, je vais, je vais survoler parce que c'est, c'est, c'est long, je vais survoler. Euh, verset 10, il dit, tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. 
Bon, aujourd'hui, on ne nous traîne plus. Pourquoi Parce que tout ce qui est négatif, euh, c'est marqué négro, c'est marqué... <rire> ouais, c'est marqué nègre. Tout ce qui est négatif, la drogue, euh, euh, le crime, euh, bon, vous, vous connaissez. Donc, il dit, l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes soupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mes frères. On sait, on sait celui qui prête. <rire> Nous savons tous celui qui prête et celui qui emprunte. <rire> Donc, cela nous amène dans, au verset 15 du même chapitre. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te presque aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Non. Comme tout contrat, il y a les clauses, du, les, les, les clauses qui maintiennent le contrat et les clauses qui euh, détruisent le contrat. Donc voici maintenant les clauses qui, vont, qui ont amené, n'est-ce pas, cette, euh, cette charge sur nous plus tard. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Donc c'est maintenant l'inverse de tout ce qui était positif tout à l'heure. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tes portées, de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. On peut le constater, n'est-ce pas, avec ce qui se passe actuellement en Libye, ce qui se passe dans la mer Méditerranée, ce qui se passe dans les quatre coins du monde. C'est le même schéma pour pour notre race, c'est le même schéma. C'est tellement visible que euh, seuls vraiment les aveugles ne peuvent plus voir. Donc, il dit, euh, verset 28, « L'Éternel te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. » Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vie et tu n'en jouiras pas. Je pense que, parlant de ceci, <rire> Haïti est un bon exemple pour cela. Hein? <rire> hein, mon frère <rire> Ah ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Là, c'est vrai. Donc, si, vous, si vous montez dans verset 43, là, c'est notre réalité à nous. Il y a 5%, 5% de milliards qui tiennent toutes les richesses du pays. Hein. 5%. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'il dit les étrangers qui seront parmi nous, donc, euh, nous, nous prêterons et nous, nous ne pourrons pas les prêter. Donc, euh, ça, c'est. C'est véridique, véridiquement vrai. Hein? <rire> ouais, verset 32, il dit, « Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. » et, et, et Essayez de voir, n'est-ce pas, les, les, les médias. Essayez de regarder les statistiques. Combien de femmes noires se font enlever chaque année? Regardez les statistiques, combien de femmes noires se font avorter chaque année? Regardez les statistiques, combien de femmes noires se font abuser chaque année? Verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Hmm. Verset 43. Non, on va lire le verset 39 plutôt. 
tu planteras des vignes et tu les, tu, tu, tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils sont en captivité. Verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il euh, n'y a, a rien d'autre qui va expliquer cela. Euh, ça, c'est comme un cachet sur tout nègre. <rire> non, même même, même ceux-là, n'est-ce pas, qui parviennent à, à sortir du standard de pauvreté, ils ne sont pas considérés comme, euh, comme égal, comme égalitaires aux autres. Ouais. Pour, pour ajouter ce que tu viens de dire là, chez nous en Haïti, donc, euh, même si un négro hein, fait des efforts, il devient, il, il devient un peu dans la classe moyenne et il, il ne peut pas investir dans des choses comme des showrooms ou des, des magasins ou des chaînes d'hôtels, il ne peut pas. Donc, si, si, si par hasard, il essaie d'investir dans, 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 dans ce milieu-là, il va, il va être tué, hein. il va être tué. Par les mulâtres. Ce sont, c'est, c'est, c'est comme on dit, donc, euh, dans les créoles, ce sont des bandits légaux, hein. Juste pour confirmer cela, n'est-ce pas? Vous allez constater que dans chacun, je vais juste prendre le, le cas de nos pays africains pour la plupart. Vous allez constater que les produits, produits sur place sont plus taxés que les produits qui sont importés. Donc, du coup, du coup, même le frère qui est sur place, qui veut investir, qui veut travailler, qui veut créer, et les taxes, les taxes vont, 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 euh, vont, 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 vont l'anéantir. Du coup, nos marchés pilulent des produits chinois, des produits français, des produits euh, américains, qui viennent encore nous tuer. Donc, verset 44, il dit, « Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes et des prodiges. Donc, lorsque nous, euh, nous aimons bien souvent porter Adidas, Nike et tout, ce sont des signes, quoi. <rire> Donc, lorsqu'on va voir ces signes, n'est-ce pas, sur une race de personnes en particulier, parce que personne ne peut s'identifier à ceci si ce n'est pas nous. Donc ça, c'est un signe que ces malédictions nous poursuivent effectivement. N'est-ce pas? De même que l'Éternel a dit dans Exode 20, je pense, verset 3, où il dit, les péchés des pères seront punis sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et ceux qui haïssent l'Éternel, ce sont ceux-là qui brisent ses commandements. Donc inconsciemment, nos parents qui ont été, euh, n'est-ce pas, euh, éduqués dans le système colonial, non que reproduit ce que le système colonial leur a appris, c'est-à-dire désobéir au commandement de Dieu. Et en eux faisant, n'est-ce pas, cette malédiction se transmet de génération en génération, en génération, en génération, jusqu'à aujourd'hui où nous commençons à retrouver nos sens, à sortir du commun, comme mon frère a dit tout à l'heure. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui, qui, qui était dans le coma pendant... Euh, combien d'années 400 ans. <rire> il se réveille, il se réveille, il constate que, mais, à l'époque, on se déplaçait en chevaux, mais maintenant, il y a des, <rire> il y a des voitures. <rire> à l'époque, n'est-ce pas, euh, euh, on envoyait des lettres, mais aujourd'hui, on a des écrans, aujourd'hui, on a des papiers. Donc, c'est un monde totalement différent. Donc, on doit recommencer au début comme un nouveau-né. 
n'est-ce pas mmh. On doit recommencer aux racines pour euh, réapprendre le B à bas. Pourquoi est-ce qu'on était dans le coma Comment faire pour ne plus retourner dans le coma mmh. C'est l'objectif, n'est-ce pas, euh, euh, de, 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 de ce que nous essayons de faire, mon frère. Maintenant, si nous allons dans le verset 68 pour euh, mettre, n'est-ce pas, euh, le, 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 le verset 48 est très important également. Le verset okay. 48 avant. Ok, je vais le dire. Ok, euh, verset 48, il dit, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. <rire> oh. Je vous assure, lorsque, euh, lorsque j'avais... J'avais lu, n'est-ce pas, ce chapitre pour la première fois. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais un peu comme, comme vraiment quelqu'un qui venait tout juste de se réveiller du coma. Donc je ne me rendais pas compte de ce que je lisais. J'étais je, je, abasourdi, j'étais étonné. Je ne je pouvais pas imaginer, n'est-ce pas, qu'on pouvait trouver ceci dans la Bible. Et le verset 49 ajoute, « L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation de... Euh, » sans, sans, sans te couper. Donc si les, les juifs Kazara disent qu'ils sont les vrais Israélites de la Bible, donc est-ce qu'ils ont subi toutes ces choses-là hein? <rire> Parce que ce sont des signes qu'il y a à mis sur nous, hein? Donc, est-ce qu'eux, est qu ils, est qu ils ont subi, subi ces choses-là? Ah, mon frère, je pense que tu as la réponse. <rire> ils ont les finances, ils ont les médias, ils ont les églises, ils ont les gouvernements. Ils devaient être en train de subir, n'est-ce pas, cette malédiction. Ouais. Parce que visiblement, ils ne sont pas en train de garder les commandements de Dieu. Par conséquent, ces malédictions-là devraient les frapper. Donc, rien qu'en regardant cela, sans aller dans les couleurs et tout, et tout, on peut déjà imaginer qu'ils sont israélites. Mais même s'il faut aller dans la couleur, ça confirme encore tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu vois un peu C'est justement là où... Je voulais justement qu'on puisse aussi se diriger. C'est qu'on a compris vraiment l'importance aussi d'Israël aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit dessus Qu'est-ce qu'ils subissent comme, comme um, sévices Qu'est-ce que dû à leur transgression des commandements Et c'est aussi important parce que quand vous allez découvrir qui est Israël, je dis pour les internautes, ben c'est important de comprendre pourquoi Israël a été maudit aussi. Israël a été maudit dû à leur transgression des commandements. Donc c'est bien de connaître son identité d'israélite, mais c'est bien aussi d'arrêter de faire le pourquoi est-ce qu'Israël a été maudit quand on comprend l'identité du peuple. Et c'est mm -hmm. la transgression des commandements. Donc, justement, pour introduire un peu euh, pour euh, qui est Israël, bon, je pense qu'on a déjà dit en quelques mots, mais Esaïe 1, j'aime bien euh, mm. un verset dans Esaïe 1. Si on prend Esaïe 1... Alors, on est dans Esaïe 1 au verset 3. C'est écrit, ah, au partir du verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc on voit ici que le Père il met clairement en évidence que euh, 
les animaux, ils savent à qui ils appartiennent. Ils savent qui est leur possesseur. Mais son peuple, Israël, malheureusement, ignore cela. Et une grande partie, même s'il y a un réveil qui est en train de se, de se passer, mais une énorme partie des Israélites sont complètement perdus. Certains vont se tourner vers la religion égyptienne, vers les kémites et, et toutes ces choses. Certains vont rejeter complètement la foi. Certains, parce qu'ils sont perdus, dû aux églises, aux mosquées, aux, voilà, plein de choses. Ils se sentent perdus parce qu'ils accusent le christianisme d'être la religion de l'esclavage, de... oui, le christianisme a servi à l'esclavage, c'est vrai. Mais du coup, ça fait qu'ils se détournent complètement des, des écrits bibliques et ils ne vont pas chercher par eux-mêmes ce qui est écrit véritablement dans la parole. Et quand on cherche par nous-mêmes, le Père nous ouvre les yeux et nous fait découvrir. Bref, on peut dire qu'Israël ne connaît pas son... à qui il appartient. Et puis, juste un autre verset avant d'aller plus loin, c'est que pour euh, raconter ça en petit témoignage, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux écrits bibliques et à Israël, quand je ne savais pas qui était Israël, j'avais lu comme quoi, en 1948, des prophéties bibliques s'étaient accomplies, quand euh, les Juifs sont retournés en terre d'Israël, etc. Et que ça, ça s'accordait avec la Bible et tout ça. Mais quand on lit vraiment de plus près, on réalise qu'en fait, ça n'a rien à voir. Parce que le moment où les Israélites vont retourner en Israël, c'est le Messie lui-même qui va les ramener. C'est au début du millénium. C'est lui-même qui va les ramener sur la terre d'Israël. Donc, si pour l'instant, il n'est pas sur terre, et si pour l'instant, on n'est pas en train d'observer les commandements, ça veut dire qu'Israël n'est pas retourné sur la terre. Et on ouais. voit ça, on voit ça dans Esaïe 11, par exemple. Esaïe 11, ouais. Dans Esaïe 11. C'est bon il est marqué, euh, puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe, Isaïe c'est le père de da le roi David, et un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, de, de connaissance et de crainte de Yahweh. Il restera la crainte de Yahweh, il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dire. Il jugera les pauvres avec équité, il frappera la terre de sa parole comme une verge. Voilà, on parle du Messie là, c'est assez clair qu'on parle du, du Messie, du Fils de Dieu. Et là maintenant, si on continue le verset, c'est marqué, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'encre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, on voit que là, il est en train de parler d'un temps où il n'y aura plus de cannibalisme parmi les animaux. C'est-à-dire que les animaux, ils vivront ensemble. Total, hein voilà. Ils vivront ensemble. Tous les animaux vivront ensemble. Il y aura la paix. Et il dit même que toute la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh. Ok. Si on continue, au verset 10, il dit « En ce jour, le rejeton d'Isaïe, donc le, le Messie, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et maintenant, partie vraiment intéressante, c'est qu'il dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Elam, à Chinéar et à Hamat. Et dans les îles de la mer, il élèvera une bannière pour les nations il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Sans te couper, sans te couper, sans te couper pardon, une parenthèse. <rire> euh, <rire> il dit, euh, verset 1, « Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Mm » -hmm. Bon. Les autres sont où alors <rire> <rire> Ceux qui sont en Israël là, eh, qu'est-ce qu'ils font là-bas Ils viennent d'où Ils viennent d'Europe, ils, ils viennent ouais. de... Voilà. Ouais, ils viennent d'où Pourquoi Parce qu'on sera rassemblés pour entrer en Égypte comme c'était la première fois, pour traverser la mer à nouveau. Mm -hmm. Dans la même manière qu'on a été euh, sauvés la première fois, c'est la même manière que nous serons 
sauver la seconde fois. Et ça, c'est écrit ouais. à, à la ouais. fin. Ouais. Ouais. Continue, continue, vas-y, ouais. continue. C'est ça, je rajoute juste par rapport à ça, après je vais rejoindre ton point, c'est que il dit que c'est en ce temps-là, donc au temps où il n'y aura plus de cannibalisme, au temps où toute la connaissance de Yahweh remplira la terre, c'est seulement en ce temps-là que le Seigneur étendra sa main pour rassembler son peuple et pas avant ça. Donc si maintenant on regarde qu'est-ce qui se passe actuellement en Israël, c'est la capitale de l'homosexualité, je crois, il euh, y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il a pas de... les animaux ne, ne vivent pas tous ensemble. Donc on voit clairement que le temps du rassemblement du peuple n'est pas encore arrivé. Et surtout, comme tu l'as bien précisé, c'est que d'où viennent ceux que le Seigneur va... va enfin, où est-ce qu'ils sont Il dit qu'ils sont en Assyrie, en Égypte, Patros, Éthiopie, Elam, Shinar, Amat et dans les îles de la mer. Donc ils n'ont rien à voir avec l'Allemagne, l'Europe, le, le, la, la Russie ou toutes ces choses. Donc les localisations ne correspondent pas non plus avec ce que nous avons pu voir en 1948, etc. Mm -hmm. Et, et comme par coïncidence, n'est-ce pas, la Russie et toutes ces parties où, n'est-ce pas, ces Juifs viennent, c'est dans ces parties que Jafet habitait. <rire> comme par coïncidence. Tu vois. C'est juste. Et <rire> du coup, on, on, on connecte ça avec ce qu'on a dit au début, c'est que Jafet habitera dans les tentes de Sem. Jafet va habiter mm -hmm. à la place de Sem, en fait, parce qu'il sera séduit, trompé. Ouais. Et, oui, juste euh, un truc aussi. Et puis les traditions aussi. Comment ça se fait qu'on a gardé la culture et tout euh, La circoncision, ils circoncisent euh, sans raison. <rire> ils ont plusieurs enfants, ils se multiplient. Euh, ouais. <rire> C'est juste. Il euh, y a ça, beaucoup de, de cultures, de traditions qui ont été oui, c'est ça. Donc, euh, les traditions. Donc, chez nous, en Haïti, on garde toujours les traditions. Si vous allez dans les provinces, par exemple, la façon dont on, on fait le mariage, c'est comme dans la Bible. Hein. On fait le funérail, c'est comme dans la Bible. Donc, nous, partout en France, on garde nos traditions. <rire> donc, ils ont, ils, et, 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 pas faire, ils ont pas faire, ils ont pas faire la fin de boulot, hein, en fait, hein. Ils changent les noms pour nous essayer de confondre, hein, pour mettre de la confusion, donc pour, pour qu'on ne connaisse pas qui nous sommes vraiment. Hein. Donc, ils, ils ont commencé à partir de Somme 83 et ça, ça, a, ça a pris un, un, un élan hein, très grand, hein, un très grand élan et s'est propagé partout. Donc maintenant, ce n'est pas seulement à travers... Euh, euh, en changeant les noms, il y a plein de conspirations, telles que les projets Blue Beams, les Chemtrails, la NASA. Donc, ils font, ils font tellement les choses bien, donc on n'arrive vraiment pas à, à voir cela. Hein. <rire> C'est très juste, vraiment. C'est une, une énorme conspiration pour, euh, pour masquer l'identité du peuple, parce que quand le peuple va se rendre compte de son identité, c'est là qu'il y aura un, un shift total dans histoire d'humanité. Et, euh, et justement, je voulais juste aussi rejoindre que le verset, au verset 12, il dit euh, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et dispersés de Juda. » Donc on l'a très bien dit que Israël et Juda ont été dispersés. Et ça se connecte avec le, le, la partie de Matthieu 24 où le Messie dit que euh, en ce jour-là, au dernier jour, euh, vous verrez la, 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 la bannière, le signe du Fils de l'homme dans les cieux et au son de la trompette, justement, il rassemblera tous ses élus. Et encore une fois, il parle d'élus, mais de qui est-ce qu'il parle quand il dit les élus Et comme on l'a décrit, comme la Bible, c'est le dictionnaire de la Bible, les mmh. élus, c'est Israël. Et on voit donc que c'est à ce moment-là, quand le Messie, enfin, à la dernière trompette, qui rassemblera les tribus d'Israël, et pas avant. Donc si maintenant le Messie n'est pas sur terre, ça veut dire que les tribus n'ont pas encore été ramenées sur la terre. Et mmh. juste ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, voilà, verset 13, la jalousie d'Ephraïm disparaîtra, Ephraïm c'est Israël, et ses ennemis, enfin le royaume d'Israël pardon, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pireront ensemble les fils de l'Orient, Edom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Amon leur seront assujettis. Et on l'a dit euh, brièvement, mais actuellement, ceux qui se sont appropriés aussi la terre d'Israël, c'est Edom, Moab, 
Amon, etc. Et il y a d'autres versets qui disent, par exemple, dans Ézéchiel, je crois qu'il dit que Edom s'est donné mon pays en sa propriété, je crois. C'est Yahweh qui dit ça. Et là, aussi par rapport à l'Exode, parce que, enfin, je vais faire une petite parenthèse, mais dans le christianisme, on parle beaucoup de l'enlèvement, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, que l'Église, etc. Mais quand on investigue bien le sujet, on voit que il n'est pas question d'un enlèvement, mais plutôt d'un second exode. Et là, il est dit justement à la fin de ce chapitre, « Yahweh desséchera la langue de la mer d'Égypte, il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence, il le partagera en sept canaux et en traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a une pour Israël le jour est sorti du pays d'Égypte. Donc il est dit clairement ici, que de la même façon il a séparé la mer à l'époque de Moïse, il va de nouveau séparer la mer en sept canaux afin de rassembler en fait tous les tribus qui sont dispersées. Donc on ne parle pas d'un de, 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 enlèvement euh, mystère euh, caché, mais bien d'un second exode. Et une autre parenthèse, pour que la mer rouge soit séparée et que le peuple de Dieu soit traversé, ils doivent être dans une partie du monde précise. Mmh. Mmh. Tu vois un peu. Donc, ils ne peuvent pas déjà être de l'autre côté. <rire> On les ramène d'abord de l'autre côté avant de les, de les faire revenir. Ça serait, euh, ça, <rire> ça serait du, du travail in, in, inutile. Mmh. Donc, euh, c'est juste pour euh, euh, amplifier, n'est-ce pas, le fait que je pense que beaucoup de frères et sœurs qui sont de euh, euh, dans les Amériques sont aussi beaucoup déçus d'une certaine manière. Pourquoi Parce que la plupart pensent que Israël n'est qu'en Amérique, à ce point-ci. Donc, et, 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 ils ne se rendent pas compte que, en fait, la plupart d'Israël pourrait être en Afrique. Et maintenant, les autres qui ont été dispersés pendant l'esclavage, c'est-à-dire dans les Caraïbes, et aussi ici en Amérique, et aussi peut-être en Europe, ils seront rassemblés à ceux-là qui sont déjà en Afrique. Et maintenant, tout le monde va rentrer sur la terre promise, comme cela se doit. Je pense que, euh, pour ne pas penser à la place du Père, je pense que même en, en raisonnant, n'est-ce pas, c'est la meilleure option parce que ça, ça ne servira à rien de, de faire d'abord ressortir ceux qui sont en Afrique, les ramener de ce côté, en plein, maintenant ramener tout le monde, les ramener encore en Afrique et les faire traverser. Donc, c'est un, un peu cela que je, je, je voulais dire. Ouais. Et ça te coupe, donc je ne sais pas si vous avez vu ce, ce news, donc euh, en parlant du retour en Afrique, donc il y a. Il y a Ghana donc, qui a ouvert ses portes pour le grand retour. C'est l'année 2019, c'est l'année de retour. Donc, et vous voyez beaucoup de, de frères africains et américains donc, qui retournent chez eux, donc, qui prennent eh, l'identité africaine. Donc, il y a, il y a plusieurs, Samuel et Jackson. Donc, il y a plein de frères donc, qui retournent. Je crois que ça fait partie de la prophétie également. Donc, c'est un bon début. Donc, le, re, le réveil n'est pas seulement et, et spirituel, c'est également social. Donc, c'est sur tous les angles. Hein. Tout, 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 tout à fait. Et en fait, euh, ça serait presque euh, 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 rebelle de penser que nous pouvons comprendre tout le plan de, <rire> de l'éternel. Donc ça serait un peu dit que ah, on connaît tout, on sait comment il va faire. Parce que, euh, qu'on qu le veuille ou pas, c'est ce qui est dit là dehors, tu vois. Il y a des groupes qui disent que seuls eux ont la vérité et que personne d'autre n'a la vérité. Il y a des groupes qui disent que euh, seuls les Noirs euh, de peau sont israélites. Il y a des groupes qui, qui, qui ne baptisent pas. Il y a des groupes qui, qui, qui disent que euh, le Messie n'est pas encore venu. Euh, eh, ça te coupe, frère. Ça te coupe. Il ne faut pas oublier, pendant que nous sommes dans le réveil, certains ne dorment pas. Hein. Ils travaillent également. 
Satan travaille. Pourquoi? Parce qu'il parce que, euh, est dit dans la révélation qu'il sait qu'il n'a qu'un peu de temps. Donc, pour ce peu de temps qu'il reste, il va, il va aussi euh, euh, appeler ses serviteurs à lui. I mean, euh, c'est toujours, c'est le même chemin, n'est-ce pas, qui se répète toujours. Et, et n'est-ce pas? Maintenant, nous qui sommes déjà dans la vérité, on doit comprendre cela. On ne doit pas laisser, n'est-ce pas, euh, ces différences euh, religieuses euh, concernant les différentes doctrines, n'est-ce pas, nous, euh, nous, gar nous, nous maintenir dispersés. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le plus nous sommes dispersés, le plus nous sommes faibles. Satan va agir, tu vois un peu. Euh, oui. Euh, par, par, par exemple, euh, euh, la congrégation où je vais, euh, plutôt d'utiliser le nom Yahuwah, on utilise euh, le nom Ahaya. Ahaya qui signifie l'éternel, bien que signifie je suis. Ou en anglais, c'est I am. Bon, si, n'est-ce pas, je me dis que oh, ce n'est que moi qui ai la vérité, ou bien ce n'est que Ahaya qui a le seul nom, on ne doit prononcer aucun autre nom, euh, n'est-ce pas, euh, imaginez-vous combien de personnes vont aussi penser comme moi. Tu vois un peu. Et. Et ça va continuer encore et encore et encore et encore. Mais bon, le Père a travaillé avec nous quand on priait à Jésus. <rire> Il a travaillé avec nous euh, quand on priait à Yahweh. <rire> et je pense qu'il va aussi travailler avec nous maintenant. Parce que ce qui nous unit, un, c'est qu'on croit au Messie et on garde le commandement de Dieu. Bon, les autres... Ça te coupe, mon frère. C'est pour dire que le Père garde au cœur avant tout. Hein. Si vous êtes sincère, hein, il va vous, vous ramener. Hein. Il va vous ramener sur le chemin de la vérité. C'est ce qu'il est en train de faire là. Il vous garde à nos cœurs, puisqu'il voit que nous sommes sincères. Maintenant, il est en train de nous réveiller petit à petit. Et je crois que nous allons reconnaître toutes les vérités qui se cachent. Hein. Je le crois, moi. Je le crois. Parce que Amen. je le dis toujours. Si nous sommes arrivés à reconnaître ce que nous sommes maintenant, c'est sûr qu'un jour, on sera ensemble. Pas seulement à travers le réseau, mais je crois que nous serons ensemble sur la terre d'Éthiopie, hein, la terre de Katiopa, ensemble. C est, c est, je crois, moi, je crois, selon mes recherches, selon mes, mes connaissances et selon l'esprit qui me guide, je crois que la terre de Katiopa, c'est le désert avant d'entrer dans le millénium. Alléluia. Alléluia. <rire> ok, vas-y, vas-y. Vas Moi, j'aimerais juste rajouter. <rire> Moi, je voulais dire que, aussi, par rapport à ce que tu disais, que Satan, en fait, il, il est vraiment en train aussi d'être à l'œuvre et de tromper. C'est marqué d'ailleurs dans l'Apocalypse qu'il sévit toute la terre. Et c'est aussi marqué dans l'Apocalypse que ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Donc, on voit aussi, bah, que certains se disent être juifs, mais ne le sont pas réellement. Et euh, juste avant de poser une question, je vais juste dire aussi par rapport aux 400 ans, euh, euh, l'année du retour qui se passe au Ghana, justement, on voit que ça concorde un peu avec euh, la prophétie que, que Dieu a donnée à Abraham quand il dit que tes enfants, tes descendants seront étrangers pendant 400 ans euh, dans une... Okay. Ah, seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, ils y seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai aussitôt cette nation qui les a rendus esclaves et ils sortiront avec de grands biens. Et beaucoup, ouais, jeunesse 15, oui, pardon. Et beaucoup, en fait, se sont dit que ça, ça faisait référence à Moïse à l'époque de l'Exode. Mais c'est faux parce que Moïse, en fait, les Israélites à son époque, ils n'ont pas passé 400 ans en tant qu'esclaves en Égypte, mais ils ont passé environ 100 ans. Comment est-ce qu'on sait ça Parce que c'est marqué qu'ils ont, ont fait 430 ans de séjour. Mais un séjour, ce n'est pas être esclave. Et si on regarde, même Moïse, sa mère, euh, Yokebed, c'est la fille de Lévi. Ça veut dire qu'il n'y a pas 400 ans entre Lévi, Yokebed et Moïse. 
il n'y a qu'une centaine d'années. Donc, on voit qu'ils n'ont pas été esclaves pendant 400 ans. Donc, on voit que ça fait référence à, à une autre époque, à un autre moment. Et, euh, ouais. oui, euh, juste pour ajouter à ça, euh, euh, je pense que le livre de euh, Jubilé et Jachère, n'est-ce pas, mmh. Ils entre bien. plus ouais, dans, dans ces détails-là. Pourquoi Parce que euh, même euh, 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 la puissance que l'Égypte avait, qui a été reconnue, c'était nous. C'était nous, n'est-ce pas, qui avions amené cette bénédiction-là sur l'Égypte, n'est-ce pas. Et, et ça, euh, malheureusement, les archives égyptiens, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, ça ne s'y retrouve plus. Mais je pense que les puissances, n'est-ce pas, ça... Parce que euh, euh, je fais un cours de, bon, pas de théologie, mais un cours, un cours biblique, n'est-ce pas? Ou, n'est-ce pas, ils sont un peu remontés dans cette histoire-là à l'université et ils ont, n'est-ce ils ont, pas, modifié, n'est-ce pas, changé de nom, comme vous savez qu'ils savent faire. Je vais vous dire un truc, ils ont, coupé, ils ont coupé aussi le nez des statues hein, et tout. Ouais, ouais. Donc, à chaque fois qu'ils disent, n'est-ce pas, un mensonge en classe, c'est juste un sourire, n'est-ce pas, qui, qui sort de mes lèvres. <rire> Parce qu'au moins, je peux voir maintenant, au moins, je peux, je peux identifier où est le mensonge et pourquoi il est là. Et, et le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, euh, n'est-ce pas, nous, nous dit cela. Mon peuple est détruit par ce qui lui manque. La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu te rejetterai et tu seras dépouillé de, de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, euh, ça te coupe le Le christianisme a tendance à toujours tourner ce, 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 ce verset, hein, mais il ne lit il ne lit pas tout le verset. <rire> la, la première partie, hein. <rire> Mais, moi j'ai une question. De, depuis que on parle des Israélites, on a dit, euh, Stan vient de t'entendre dire, que, non Stan, pardon, Yahouda, je viens de t'entendre dire que nous, alors, dites-moi, qui, qui sont les Israélites, donc Qui sont les descendants des, des Israélites aujourd'hui Bon, Florian, cette question, n'est-ce pas, pourrait être controversée, n'est-ce pas, par plusieurs. Mais, juste, je vais d'abord lire les évidences, n'est-ce pas Nous avons d'abord eu la première évidence, c'est de Théronome 28. Euh, maintenant, on peut aller dans une évidence un peu plus physique. Vous voyez un peu. Pour, n'est-ce pas, pour voir qui ils sont aujourd'hui ou qui ils pourraient être aujourd'hui. Et cela, le livre de, euh, des actes, acte 13, euh, verset 1, nous donne euh, une première indice. Il y a un premier indice là-dessus. Euh, ça dit... Euh, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger. Bien, nous savons ce que Niger signifie parce qu'à cette époque-là, le Niger n'existait pas encore. Donc, c'est clairement nègre. Bien, si... Ok, merci, merci, merci. Donc... S'il y avait des prophètes et des docteurs qui étaient appelés nègres et que nous avons vu tout à l'heure dans Psaume euh, 147 que l'Éternel n'a donné que sa loi et ses ordonnances qu'à Israël et que Romains 9 nous dit que le culte, les prophéties, l'adoption, la, et, et tout ce que ça comporte appartient à Israël. Donc, on sait que ici, dans Acte 13, verset 1, ces prophètes et ces docteurs étaient israélites. Ils étaient appelés nègres. 
Bien. Si nous retenons encore dans l'Ancien Testament, dans le livre de, des Lamentations de Jérémie, ouais, Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 8, Ça dit, leur aspect est plus sombre que le noir, on ne les reconnaît plus dans les rues, ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Oui, si tu vas maintenant dans le chapitre suivant. Oui, je pense quelque part... Euh, euh, Commençons au, verset... oui, oui, oui. Commençons au verset 4, s'il te plaît. Oui. Nous vivons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Donc, cette affaire de joug-là, c'était une punition constante et perpétuelle à chaque fois que nous désobéissons au commandement de Dieu. Donc, c'est aussi l'une des manières par lesquelles on peut connaître qui sont les fils d'Israël. Il dit, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Euh... Oui. Mais je crois je que pense... si, si on regarde une autre version, je crois que ça, ça rend mieux. Ouais, je pense que c'est dans le King James Plus. Ouais. Notre poids était noirci comme un four. Oui, oui. Bon, ils ont aussi fait un bon travail en changeant, n'est-ce pas, certains mots dans, dans certains passages. Et... Ouais, ils ont changé plein de mots, surtout la, la traduction française est très pauvre, hein. très très pauvre. Dans, là, là, on a le King James, là. Tu l'as trouvé? Our skin was black, like an oven. Yeah, our skin was black, like an oven. Là aussi, notre peau était noircie comme un four. Notre peau a Martin. été noircie comme un four à cause de l'ardeur, vraiment, de la faim. Bon. À ce que je sache, aucune science, n'est-ce pas, ne peut justifier que euh, la peau d'une personne noircie parce qu'il a faim. Donc... Euh, euh, cet, cet, cet argument-là ne peut pas être utilisé, à moins que ta peau soit déjà noire. <rire> tu vois un peu. Donc, le Nouveau Testament identifie les, les prophètes et les docteurs comme étant des nègres. Et l'Ancien Testament nous montre clairement que les Israélites avaient une peau noire. Et nous avons vu dans le livre de Deutéronome 28, au verset 68, qu'ils ont été vendus comme esclaves par voie de navire et personne ne les a rachetés. Mm -hmm. Si nous mettons ensemble toutes ces prophéties, je pense qu'on peut déjà avoir une idée de qui pourraient être euh, euh, les Israélites aujourd'hui. En plus de cela, permettez-moi euh, de, de, de prendre un document. En attendant, le frère et Oda, je vais... euh, Fabi, voulait partager aussi un verset. Je voulais aussi partager Ésaïe euh, 3, euh, verset 13. Et Yahweh se présente pour plaider. Il est de, debout pour juger les peuples. Yahweh entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, vous l'avez dépouillée. Le pauvre, euh, dépouillé du pauvre, est dans, est, euh, le pauvre est dans, est dans vos maisons. De quel droit voulez-vous, mon peuple 
et écrasez-vous la face du peau, des pauvres, dit Yahweh, euh, l'éternel des armées. Yahweh dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont petit à petits pas et qu'elles font résonner le bouc de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, les filles de Sion. Yahweh découvrira leur nudité en ce jour. Le Adonai ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds, les ceintures, les boîtes, les senteurs de les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux, l'arche tunique, les manteaux, les bibissières, les miroirs, les chemises, les films, les, tur les turbans. Au, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au, au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillées. Elles s'assiront par terre. Mon ah, frère, je pense que tu as, tu as tout dit là-bas. Nous savons, n'est-ce pas, n'est-ce pas, euh, <rire> ceux qui, n'est-ce pas, euh, Ça, nourrissent les personnes des contrarier. <rire> <rire> Nous connaissons, n'est-ce pas, euh, l'industrie des cheveux, je pense, est, euh, combien de milliards là, je ne je, 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 je sais plus, euh, mais, mais c'est énorme. Euh, et nos sœurs, n'est-ce pas, peuvent, peuvent témoigner là-dessus, n'est-ce pas, qu'elles perdent leurs cheveux. Ouais, euh, elles peuvent témoigner là-dessus. Euh, et c'est juste, c'est tout simplement la vérité. Euh, et les autres nations, parce qu'ils le savent, n'est-ce pas, ils ont déjà ré réfléchi à une idée comment, non seulement <rire> nous, nous éponger, mm -hmm. n'est-ce pas. Ils, ils ne nous ont pas seulement exploités physiquement, mais tout ce qui peut les rapporter, donc <rire> ils le font. Hein. <rire> Ouais, pour non, moi, je veux juste rajouter, un, autre, juste rajouter un, un truc euh, à propos de ce verset. Et pour moi, c'est vraiment la preuve, la preuve physique euh, que, que voilà, notre, le, le peuple d'Israël, c'est les bons tout. C'est ouais, ceux qui perdent les cheveux et tout. Enfin, il n'y a pas d'autre peuple. Même euh, les chamites, on, on sait très bien, ils ont, ils ont des longs cheveux et tout. Euh, on n'est pas comparable à, aux autres. C'est vraiment euh, un truc unique. C'est là qu'on reconnaît vraiment que c'est qui, en fait. Ouais. ouais euh, là, bon, là, là, là j'ai, n'est-ce pas, <rire> un dictionnaire biblique, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et je vais lire la description qu'ils font de Ham, bien Cham. Le troisième fils de Noé. Donc, ça dit, c'est en anglais, donc, euh, ça dit, Ham, the youngest son of Noah. <rire> ok. Nous sommes sur la même page, là. Ok. Donc, donc, Ham, the youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of the eight persons to live through the flood. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes. Dans d'autres thèmes, Ham Eve, était le plus jeune fils de Noé, environ euh, 96 euh, années euh, avant euh, le déluge, et l'une des, des huit personnes qui ont survécu pendant le déluge. Il est, il est devenu, n'est-ce pas, l'ancêtre de la race noire. Mais à côté, ils disent « not the Negroes », donc pas le nègre. Donc le nègre qui a aussi 
une peau noire n'est pas inclus dans les descendants de Ham. Et il dit qu'ils sont les descendants de Ham. Il dit, but the Egyptians, c'est-à-dire les Égyptiens, the Ethiopians, c'est-à-dire les Éthiopiens, the Libyans, c'est-à-dire les Libyens, and the Canaanites. Maintenant, si le nègre n'est pas africain, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il est? Je pense que acte 13, verset 1, nous donne une réponse là-dessus. Le nègre n'est autre que l'un des fils de Dieu, pour ne pas dire ne sont que des fils de Dieu. Bon, maintenant, en ce qui concerne de quelle tribu, je pense que ceci, c'est un, euh, un, un, un débat personnel entre nous et le Père et nos, nos propres recherches à nous pour être convaincus là-dessus. Bon, pour ma part, je suis de la tribu de Judas selon les recherches que j'ai faites et, et selon que l'Esprit me convainc que je suis. Bon, pas besoin, n'est-ce pas, pas besoin d'humilité de, de, ou bien pas besoin de, de soumission. Je laisse à, je laisse à tous les frères, n'est-ce pas, qui au moins, euh, qui sont convaincus, qui sont israélites, de faire leur propre recherche, de savoir de quelle tribu ils pourraient être. Bon, c'est pas parce que les évidences montrent que euh, les Israélites étaient noirs et qui pourraient probablement, probablement être noirs aujourd'hui, que ça prouve que tous sont noirs. Donc, il pourrait y avoir, n'est-ce pas, des Israélites qui ressemblent à des Chinois, par exemple, des Israélites euh, qui ressemblent à des Européens, par exemple, des Israélites qui ressemblent à des Indiens, par exemple. Pourquoi Parce qu'on a été dispersé dans les quatre coins du monde. Tout simplement. Donc, euh, on ne doit pas, n'est-ce pas, euh, nous concentrer sur la couleur de la peau, n'est-ce pas? Parce que c'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc, tout simplement. Ouais. Moi, je vais juste rajouter aussi sur euh, la couleur. Une des preuves aussi qu'on peut savoir, connaître, c'est que, bon, maintenant, ça a été prouvé que les anciens égyptiens étaient de couleur euh, noire. Mm -hmm. Et... Ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs épisodes de la Bible, on voit que les Israélites peuvent être confondus avec des, des, des Égyptiens. Par exemple, on voit euh, quand Moïse, il était, bah, il était prince d'Égypte, ensuite il est parti en Madian, et puis il a secouru les filles de, de Jétro. Et quand les filles de Jétro étaient rapportées, qu'est-ce qui s'est passé à leur père Elles leur disent, elles lui, enfin elles lui disent qu'un Égyptien nous a sauvés en fait. Et si... Moïse, il était bah, complètement de couleur euh, comme blanche, dit, caucasienne. Mm -hmm. euh, elle n'aurait pas pu le confondre, entre guillemets, avec un Égyptien. Mm -hmm. Même si peut-être il était habillé comme un Égyptien. Ce n'est pas les habits qui font le moine, comme on dit. Et, <rire> Et puis, il y a aussi l'épisode de Joseph, quand il était justement bah, prince, enfin, qui était euh, le second de Pharaon. Ses frères, quand ils sont venus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est que lui qui a dû révéler son identité. Donc, si, il y avait, il avait vraiment une différence notoire entre les Égyptiens et les Israélites, ils auraient remarqué directement que c'était bizarre que cet homme ait une couleur totalement différente des autres. Où on voit encore, ouais. quand justement euh, Jacob, je crois, il décède. N'est-ce pas ouais. euh, Il vend. Paul, dans Acte 21. Les millions de juifs se sont refoulés. <rire> ok, ok, ok. <rire> L'esprit un peu. <rire> ouais, c'est exactement, exactement ça. Donc, on voit, n'est-ce pas, par cette carte, qu'ils se sont échappés après la destruction de leur terre et dépopulés. Et après cette fête négrière, on s'est dispersé, n'est-ce pas, dans, dans toute le nid. Le pas de pointer le nous a appris en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le reste. Voilà. Oh, oh. La fin, euh, comme mot de la fin, euh, sans difficulté aucune, la zone euh, m'a procuré un peu 
un peu plus moins cher aussi. 